প্রিয় শিক্ষার্থীরা কোনিক চ্যাপ্টার থেকে ঢাকা বোর্ড দুই হাজার তেইশে মোট দুইটা সৃজনশীল হয় একটা আমরা অলরেডি সলভ করছি এখন আমরা দ্বিতীয় সৃজনশীল সলভ করব তো দ্বিতীয় সৃজনশীলটাতে দুইটা উদ্দীপক দেওয়া আছে উদ্দীপক এক এবং উদ্দীপক দুই সেখান থেকে আমরা কিছু প্রশ্নের উত্তর করব শুরুতে দেখো করোনা প্রশ্নে একটা উপবৃত্ত দেওয়া আছে দেখো একটা উপবৃত্তের বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো অর্থাৎ যে উপবৃত্তটা দেওয়া আছে তার বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য বের করব তো আমরা উপবৃত্তের সমীকরণ জানি কিন্তু এরকম এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার সমান ওয়ান নর্মাল উপবৃত্তের সমীকরণ তো আমরা ওই আকারে এই উপবৃত্তটাকে নিয়ে যাব প্রথম কাজ হচ্ছে আমরা সাধারণ যে উপবৃত্তের সমীকরণ সেই আকৃতিতে এই উপবৃত্তটাকে নিয়ে যাব প্রথম যে কাজ সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ঠিক রাখলাম এই এইটকে আমরা এভাবে লিখতে পারি টু রুট টু হোল স্কোয়ার টু রুট টুর উপর স্কোয়ার করলে আমার এইট আসে এবং ওয়াই স্কোয়ার ঠিক থাকবে ফোরকে আমরা টু স্কোয়ার লিখতে পারি ইকুয়াল ওয়ান তোমরা খেয়াল করো আমরা এই সমীকরণ আর এই সমীকরণটাকে এখন তুলনা করতে পারি এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার সমান ওয়ান তো যদি আমরা নর্মাল উপবৃত্ত পাই এক্ষেত্রে আমাদেরকে দেখতে হবে যে এখানে বৃহৎ অক্ষ কোনটা এখানে এ বড় নাকি বি বড় আমি আগে প্রথমে এক নংকে এই সমীকরণের সাথে তুলনা করি দেখো এক নং কে এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার সমান ওয়ান এর সাথে তুলনা তো আমরা যদি তুলনা করি তুলনা করলে দেখো উপরে এক্স স্কোয়ার ঠিক আছে নিচে আছে কি এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার এ বলতে কত এ বলতে হচ্ছে টু রুট টু আর বি বলতে হচ্ছে গিয়ে শুধু টু এখন বৃহৎ অক্ষ ক্ষুদ্র অক্ষ বের করার জন্য আমাদেরকে এ বি এর মধ্যে আগে দেখতে হবে কে বড় এ বি এর মধ্যে টু রুট টু আর টু এর মধ্যে টু রুট টু বড় তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি এ বি এর থেকে বড় তাহলে বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য কি প্রশ্নে বলছে দেখো বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো তাহলে বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য হবে সুতরাং বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য তোমরা বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্যের নর্মাল সূত্র জানো টু এ টু ইন্টু এ বলতে হচ্ছে গিয়ে টু রুট টু ফলাফল পাবো ফোর রুট টু একক এটাই হচ্ছে মূলত বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্যের মান আশা করি বুঝতে কোনো সমস্যা হয়নি নেক্সট প্রশ্নে যাই আমরা তোমরা সবাই এখন দেখো খরাম প্রশ্নে একটি উপবৃত্তের উপকেন্দ্র দেওয়া আছে মাইনাস টু থ্রি এবং উৎকেন্দ্রিকতা দেওয়া আছে আর একটা দেওয়া আছে নিয়ামকের সমীকরণ এত হলে উপবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো তো আমরা প্রথমে কি কি দেওয়া আছে সেটা লিখি উপবৃত্তের উপকেন্দ্র উপকেন্দ্র হচ্ছে এস দ্বারা আমরা প্রকাশ করি তার মানটা পাচ্ছি কত মাইনাস টু কমা থ্রি উৎকেন্দ্রিকতা উৎকেন্দ্রি কথা উৎকেন্দ্রিক কথা কত আছে ই এর মান ওয়ান বাই রুট থ্রি এবং নিয়ামকের সমীকরণ দেওয়া আছে নিয়ামকের সমীকরণ নিয়ামকের সমীকরণ হচ্ছে গিয়ে তোমার এক্স প্লাস টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান সমান জিরো তো এই তিনটা মান দেওয়া আছে আমাদের আসলে একটা উপবৃত্তের সমীকরণ বের করার জন্য এই তিনটা মানই যথেষ্ট তো আমি এই অনুযায়ী নর্মালি একটা চিত্র আঁকি চিত্রটা এরকম একটা উপবৃত্তের উপকেন্দ্র ধরো এস দেওয়া আছে নিয়ামক রেখার সমীকরণ দেওয়া আছে আর উৎকেন্দ্রিকতা সব সময়ই থাকবে উৎকেন্দ্রিকতা উপবৃত্তের ক্ষেত্রে উৎকেন্দ্রিকতার মানটা একের থেকে ছোট এটা নর্মালি দেওয়াই থাকে তো এখন আমরা এই উপবৃত্তের উপরস্থ যে কোনো একটা বিন্দু পি ধরে নিব এক্স ওয়াই আর এস পি আর এখানে আমি নিলাম পি এম এম ড্যাশ এটা আমি নিয়ামকের সমীকরণ ধরলাম নিয়ামকের সমীকরণটা হচ্ছে মূলত এম এম ড্যাশ তো যাই হোক উপবৃত্তের নিয়ামকের সমীকরণ আর উপকেন্দ্র দেওয়া আছে পি বিন্দু আমরা পরাবৃত্তের বা উপবৃত্তের অধিবৃত্তের যেটাই বলুক না কেন সব সময় পি পরাবৃত্তের বা উপবৃত্তের বা অধিবৃত্তের নির্দিষ্ট একটা বিন্দু তো যেহেতু আমাকে এখানে উপবৃত্তের বের করতে বলছো উপবৃত্তের উপরস্থ যে কোনো একটা বিন্দু আমরা পি ধরতে পারি এবং উপবৃত্তের যে সংজ্ঞা সেই অনুযায়ী আমরা পাই উপবৃত্তের সংজ্ঞানুসারে আমরা লিখব উপবৃত্তের সংজ্ঞানুসারে এস পি সমান ই পি এম এটা নিশ্চয়ই সবার মনে আছে এস পি হচ্ছে এই উপকেন্দ্র থেকে যে পি বিন্দুটা আমরা ধরে নিচ্ছি এইটা দূরত্ব এস পি দুই বিন্দুর দূরত্ব তো আমি এস পি এর মানটা এখান থেকে বের করে নিন এজ হচ্ছে আমার মাইনাস টু কমা থ্রি আর পি তো আমাদের জানাই আছে এক্স ওয়াই তাহলে এদের দূরত্ব বের করার সূত্র তোমার সরল লেখায় পড়ছো এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এই যে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান অর্থাৎ এখান থেকে এটা বিয়োগ করবো বিয়োগ করলে কি পাবো মাইনাসে মাইনাসে প্লাস টু 
फोर स्कोर प्लस कोटी थे कोटी वियोग कोटी को वाई और एखे कोटी कत थ्री वाई थ्री वियोग कर स्कोयर इक्ुअल उत्केंद्रिकता इर मान आप जानी वन बुट थ्री एवं देखो पी एम पी एम मान कि बोझा पी बिंदु एम जो रेखा आम एम डैश नहीं हम दूरत तेल एक बिंदु थे एक रेखार दूरत एक बिंदु थे एक रेखार दूरत अर्थात पी बिंदु होते रेखाटार दूरत ये बेर कर सूत्र तुम्हारा निश्चय पड़स एक रेखा एक बिंदु एक बिंदु थे एक रेखार दूरत बेर करार्ला कि करी प्रथम बडुलस दी दिए एक्स एवं वाइर मान्ट रेखार बाम पास एक्स वाई आखने बसाई एक्स वाई जो एखे एक्स वाई आ झमेला नहीं माइनस वन जो एखे वन टू थकत एक्सर जैगे वन वाइर जैगे टू बसा मडुलस दी फलाफल जा डिडेड रूट ओभार एक्सर सह कत वन एर स्कोयर वाइ सहक हे टू टू एर पर स्कोयर एटुकु क्योंकुलेशन कर फलाफल पा यटाई मूलत से कांखित उपवृत्तर जो समीकरण निर्णय करते बोल से निर्णय उपवृत्तर समीकरण तेल एखे क्योंकुलेशन करी उभय पास बर्ग कर दो बर्ग कर रूटे काटा जाए बाकी थको हे एक्स स्कोयर प्लस टू दो दिन चार फोर एक्स प्लस फोर भेतरे सूत्र करते वाई स्कोयर माइनस तीन दो खुला छय सिक्स एक्स प्लस नाइन इक्ुअल ये वर्ग कर ले वन ब्री और वर्गटा ऊपरे कर ले हे मडुल देवा लगते से ना एक्स प्लस टू वाई माइनस वन हो स्कोयर बे वर्ग एर ऊपर कर ले हे दो चार और एक पाँच रुट फाइव छो फाइव हो जाए एक कथा आप उभय पास वर्ग कर दिल वर्ग कर दिए भेतर फलाफल लिखल ये वर्ग पद जा लिखल ये वर्ग पद जा मानटुक लिखल एबारे क्षेत्र में शुदुम्र एक क्योंकुलेशन कर तीन पाँच पंद्रह ये पंद्रह से दिखे गुण है पंद्रह जो सवार साथ गुण कर दी तेल पंद्रह एक्स स्कोयर प्लस साठ पंद्रह कत है साठ एक्स प्लस साठ प्लस पंद्रह तीन पास पंद्रह पंद्रह इसे देखे गुण हो पंद्रह वाई स्कोयर माइनस छः पंद्रह नब्बे एक्स नय पंद्रह कत है एकश पैंत मे बी हाँ एक पैंत इक्ुअल यशा देखो ये क्योंकि तो गुण हो गए नीचे मानट ऊपरे की आता के सजाए लिखी ए प्लस बी प्लस सी होल स्कोयर तुम्हारा नाइन टेन एक सूत्र पड़ती है ए प्लस बी प्लस सी होल स्कोयर सब कि लेखा जाए ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर प्लस सी स्कोयर प्लस टू ए बी टू बी सी प्लस टू सी तो आप आकृति नहीं गलम ये एक्स लिखी टू वाई लिखी और माइनस वन के प्लस दिए माइनस वन लिखी ए प्लस बी प्लस सी हो स्कोयर एट नर्मल सूत्र सूत्र करो कि ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर प्लस सी स्कोयर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए सी ए तो एक क्योंकुलेशन कर ले स्कोयर प्लस फोर वाई स्कोयर प्लस वन प्लस फोर एक्स वाई माइनस फोर वाई माइनस टू एक्स एन देखो मानगल सब क्योंकुलेशन कर बाम पास नहीं आसब यह दिखे तो बाम पास आगे थे मान आता तो तुम्हारा लिखवा एम वियोग कर देखो एक्स स्कोयर आज पंद्रह एदी के एक्स स्कोयर एक बामे नहीं आसले है फोरटीन एक्स स्कोयर आगे एक्स स्कोयर का शेष कर लम वाई स्कोयर आ पंद्रह और फोर वाई स्कोयर एदी के लिए आसले है इलेवेन एक्स स्कोयर बाम पास नहीं आसते वियोग कर दीची एक्स आज हे साइड एक्स और नब्बे साठ थे नब्बे वियोग सरि ये तो वाई ना वाई 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 सिक्स वाई तो छः पंद्रह नब्बे वाई देखो तेल एक्स पाँच तो साइट और ओदि के आज एक्स आज टू एक्स तो टू एक्स के बामे नहीं आसले साठ और दुई बाषट्टि एक्स और माइनस नब्बे वाई और एदि के हे वाई प्लस फोर वाई जो कर ले चुरान ना छियाशी माइनस एट्टी सिक्स जीत एदी के माइनस आट्टी सिक्स वाई और साठ और एकश पैंत इट जो कर ले पचानब्बे एकश पचानब्बे एक वियोग कर लेशत चुरानब्बे और वान चले गल एक्स वाई एक्स वाई आगे तुम्हारे शुद्ध फोर एक्स वाई माइनस फोर एक्स वाई समान जिरो एक कथा सब मान के बाम पास नहीं आस कलेशन क्योंकुलेशन तो तुम्हारा एक निजर कर नियो जो को जगह भूल है एक संशोधन कर नियो जैक ये मूलत कांखित उपवृत्तर समीकरण गणक प्रश्न सबा एक देखो 
অধিবৃত্তের অক্ষদয়কে স্থানাঙ্কের অক্ষ ধরে অধিবৃত্তের যে অক্ষ সেটাকে স্থানাঙ্কের অক্ষ ধরতে বলছে তার মানে কেন্দ্র জিরো জিরো অধিবৃত্তের অক্ষ যে আমরা নর্মালি স্থানাঙ্কের অক্ষ ধরি এটা এক্স ওয়াই অক্ষ তাহলে এক্ষেত্রে হচ্ছে অধিবৃত্তেরও অক্ষ হচ্ছে এক্স ওয়াই সেক্ষেত্রে কেন্দ্র হবে জিরো জিরো তো উদ্দীপক দুই এর অধিবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো উদ্দীপক দুই থেকে অধিবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে বসে দেখ উদ্দীপক দুই এ কি কি দেওয়া আছে উদ্দীপক দুয়ে দেওয়া আছে অধিবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা তো আমরা শুরুতে লিখে ফেলি অধিবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা অধিবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা ই এর মান হচ্ছে রুট থ্রি দেওয়া আছে উপকেন্দ্র দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব যাই হোক উপকেন্দ্র অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে উপকেন্দ্র থাকে হচ্ছে এই অংশটা তাই না তো সেক্ষেত্রে এস এস ড্যাস এটা দূরত্ব দেওয়া আছে তাহলে উপকেন্দ্র দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব উপকেন্দ্র দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব দেওয়া আছে হচ্ছে এইটিন যাই হোক এখন আমরা উপকেন্দ্র দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব পাইছি এখন আমরা অধিবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো অধিবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয়ের জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে শুরুতে আমাদেরকে যেহেতু অক্ষদয়কে অধিবৃত্তের যে স্থানাঙ্কের অক্ষদয় সেটাকে অধিবৃত্তের তোমার অক্ষ ধরতে পড়ছে এক্ষেত্রে আমরা অধিবৃত্তের সমীকরণটা শুরুতে ধরে নেই ধরি যেহেতু এখানে নিয়ামক দেখা দেওয়া নাই নিয়ামক দেওয়া থাকলে আমরা একটু আগে যেটা করলাম ওইভাবেই করতে পারতাম তো এখানে দেখো অধিবৃত্তের সমীকরণ অধিবৃত্তের সাধারণ যে সমীকরণ সেটা লিখি এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার সমান ওয়ান এটাই হচ্ছে অধিবৃত্তের সাধারণ সমীকরণ কেন আমি এটাকে ধরলাম কারণ এর কেন্দ্র জিরো জিরো কেন্দ্র জিরো জিরো কীভাবে বুঝলাম প্রশ্নে বলা আছে অক্ষদয়কে স্থানাঙ্কের অক্ষ ধরতে বলছে তাহলে অক্ষদয়কেই আমি স্থানাঙ্কের যে অক্ষ এই যে অধিবৃত্তের অক্ষ আর স্থানাঙ্কের অক্ষ আমরা জানি অধিবৃত্তের দুইটা অক্ষ থাকে একটা আর অক্ষ আর একটা হচ্ছে অনুবন্ধী অক্ষ এটাকে আমরা নর্মালি স্থানাঙ্কের অক্ষ ধরছি এখন দেখো আমাদের মূল কাজ হচ্ছে এ এবং বি এর মান বের করা এক্ষেত্রে আমরা উপকেন্দ্র দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব পড়ছি এই যে এস এবং এস ড্যাস এই দুটার মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে টু এ ই এই টু এ ইর মান হচ্ছে এইটিন টু এ ই সমান আঠারো তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি এ ই সমান নাইন তো আমরা এর মান বের করব ই তো আমরা জানি রুট থ্রি বাই নাইন এ ইকুয়াল নাইন বাই রুট থ্রি নাইনকে ভাঙ্গালে আমরা এরকম লিখতে পাই তো থ্রি ইন্টু থ্রি বাই রুট থ্রি ইকুয়াল থ্রিকে ভাঙলে পাব রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি বাই থ্রি রুট থ্রি রুট থ্রি একটা কাটা যায় বাকি থাকে হচ্ছে এ সমান থ্রি রুট থ্রি তো আমাদের এ স্কোয়ার দরকার এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার আমরা যদি উভয় পাশে বর্গ করি তাহলে এটাকে বর্গ করলে হবে নয় তিন নয় সাতাশ এ স্কোয়ারের মান পেয়ে গেলাম সাতাশ এখন আমাদের আর কি দরকার বি স্কোয়ার দরকার বি স্কোয়ার পেতে গেলে আমাকে এখন উৎকেন্দ্রিকতা ধরে নিয়ে করতে হবে আমরা জানি আমরা উৎকেন্দ্রিকতা ই সমান কি জানি রুট ওভার ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার আর দেখো এখন আমরা এখানে যে ক্যালকুলেশন করি ই স্কোয়ার সমান ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার ই এর মান তো আমরা জানি তাই তো ই এর মান হচ্ছে গিয়ে রুট থ্রি রুট থ্রি স্কোয়ার আর এই প্লাস ওয়ানটাকে বামে নিয়ে আসলে মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল বি স্কোয়ার এ স্কোয়ারের মান হচ্ছে সাতাশ তাহলে রুট থ্রি কে স্কোয়ার করলে হয় থ্রি থ্রি থেকে ওয়ান বিয়োগ করলে হবে টু আর এই সাতাশে সেই দিকে গোল হবে ইকুয়াল বি স্কোয়ার অতএব বি স্কোয়ার সমান হচ্ছে সাতাশ দুয়ে চুয়ান্ন তাহলে এ স্কোয়ার এবং বি স্কোয়ার দুইটারই মান আমরা জানি এখন এই মান ধরে শুধুমাত্র এক লং সমীকরণে বসাবো শেষ তাহলে দেখো এ স্কোয়ার ও বি স্কোয়ার এর মান এক নং এ বসাই এক নং এ যদি বসাই সেক্ষেত্রে আমরা পাবো এক্স স্কোয়ার এ স্কোয়ারের মান হচ্ছে সাতাশ ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ারের মান হচ্ছে চুয়ান্ন সমান ওয়ান এটাই হচ্ছে মূলত আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে অধিবৃত্তের সমীকরণ যেটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে বলছেন তো আশা করি বুঝতে কোনো সমস্যা হয়নি কারণ এটা একদম ইজি একটা সিজনশীল ছিল ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটা দেখা